Wir legen heute sofort los. Und zwar eine Minimu und raus bist du. Wer hier schau mal. Oh Gott. Ich würde so gern die anschauen, ne? Aber ich habe im Kopf schon <lacht> beschlossen, welche ich anschauen werde. Und zwar die hier, die interessieren mich jetzt. Mamba 2. 22 Gramm Red Dragon Steel Tip. Da sehe ich schon die Red Dragon Card hier drin. Die hier so rumeiert. Hier, Checkout Karte. Brauche ich nicht, habe ich schon 1000 Stück. Ich bin auch nicht wirklich ein Snakebite Fan, muss ich sagen. Also ich finde nicht schlecht, ich finde alles gut. Das ist halt ein ewiger Zweiter, so ein bisschen Leverkusen, Vizekusen. Weiß ich nicht, ich sehe in ihm nicht so den Mega Champ, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde ihn super solide, also mehr als solide. Und wenn er sein Spiel spielt, kann er definitiv jeden schlagen. Aber er ist halt keiner, wo du sagst, der ist für die ganz großen Titel gemacht oder so. Weiß ich nicht, irgendwas fehlt da einfach. Ganz sauberen Wurf, ganz clean, kann sich mega konzentrieren, kann High Finishes machen im unmöglichsten Moment kann eigentlich alles machen, aber ist teilweise zu unkonstant, regt sich dann auch sehr schnell auf und wechselt halt auch dauernd seine Darts, wobei in letzter Zeit ist mir aufgefallen, das ist euch sicher aufgefallen, da steht Mamba 2 Snakebite, dass er immer die gleichen Darts benutzt und zwar scheinen das ältere zu sein. Hier sieht man sehr, es sind auf jeden Fall uralte Darts, vielleicht seine ersten, sie sind von Red Dragon und er benutzt auch Winmore Rhino Long Life Flights, genau wie ich. Vielleicht hat er jetzt irgendwie sowas, wo er sagt, weißt du was, jetzt nehme ich mal ein Jahr die gleichen Darts, ist mir doch egal. Hier, das sind auch Weight Match 0,1 Gramm. Performance, Precision, Passion, World Class Darts. Designed by Peter, made by Red Dragon, played by you. Ha, noch nicht, aber schauen wir mal rein. Schauen wir mal rein, ich habe die Waage hier. Die gesammelten Schätze. Lege ich wieder hier hin, da habe ich diese Aufkleber und das Poster vorsichtig hingelegt. Ich wollte eigentlich nicht, dass die knicken. Ich musste das ganz kurz dahin. Das werde ich noch ändern. So, jetzt schauen wir uns die hier an. Hier ist so eine Lasche, anhand der man das wahrscheinlich einfach aufziehen soll. Man sieht, das geht hier so ein bisschen auf. Das ist nicht locker. Versuche ich das tatsächlich mal hier dran aufzuziehen. Das geht. Oh, das ist auch ein geiler Effekt. Ohne die Karte wäre es noch geiler gewesen. Da sind sie. Ich versuche die Kamera mal so zu übernehmen. Die möchte man direkt anfassen, oder bin ich das? Der sieht ein bisschen gelber aus. Der ist ein bisschen grüner. Das sind die Nitro Tech Shafts von Red Dragon, die viele von euch schon gelobt haben. Und neulich auch noch mal jemand. Ich weiß mal, ob die Packung so gemacht ist, dass sie rausgeht. Ne, die soll hier drin bleiben. Die soll hier drin bleiben. Scheinbar. Ist schön gemacht. Man kann es man kann's wohl auch gar nicht. Ich traue mich da jetzt immer gar nicht. Ihr kennt mich ja. bin da ein bisschen vorsichtig bei sowas. Ich glaube, man kann es gar nicht ganz rausholen. Irgendwie ist das fest. Irgendein System ist da dahinter. Muss ich jetzt ja auch nicht. Ne? Deswegen mache ich das so als Schubladenform jetzt. Das reicht mir. Ja, das lässt sich ganz leicht schieben bis die Schublade kommt und dann hängt das. Also ich würde sagen, das ist fest. Hier steht nochmal eine feste Abweichung von 0,1 Gramm. Jetzt ist es ja so, dass man Soft Darts eigentlich im Gewicht... Ah, das sind ja Steel Darts. Okay, da gibt man nur das Barrel an. Das heißt 22... Im Prinzip müssen die 21,90 bis 22,10 wiegen. Oder aber, und das habe ich noch nicht ganz für mich selber rausgefunden, oder aber, ich sage mal, einer wiegt jetzt 22,5. Wäre natürlich jetzt 0,5 weit weg. Und wenn die alle ganz genau 22,5 wiegen, dann matchen die eigentlich. Und ich glaube, das ist Matchweight. Fast, Simon. Es ist so. Bei Red Dragon Darts sind die auf plus oder minus 0,2 Gramm des Nominalgewichts, also in diesem Fall 22 Gramm, genau gematcht. Allerdings dürfen die voneinander nur minus oder plus 0,1 Gramm abweichen. Das heißt... Beides, was ich gesagt habe, ist ein bisschen richtig. Die dürfen jetzt von 21,8 bis 22,2 Gramm wiegen, allerdings untereinander nur 0,1 abweichen. Also wenn die jetzt 21,8 wiegen würde, einer, dann dürften die anderen nur 21,8 bis 21,9 in dieser Range wiegen. 21,7 dürfen sie ja nicht, weil sonst würden sie dieses andere Faktorium von minus 0,2 unterschreiten. So, ich hoffe, das war verständlich. So, jetzt aber mal 
Hier immer das Handding mal reinziehen. Ja. Oh, die fühlen sich schon sehr gut an. Sage ich hier ganz ehrlich. Die sind so nicht weich. Die Grip ist okay. Grip ist gut. Aber sie haben so was Flueles. So. Verstehst du, was ich meine? So, hmm. Sie sind griffig, aber sie sind auch fast schon pelzig, flauschig. So, ein bisschen flauschi. Schau mal, wenn ich den so halt durchwerfe. Uh, ja, der Grip könnte da sein, wo ich den brauche. Haben auch relativ lange Spitzen, ne? Jetzt machen wir das mal hier, bauen wir mal auseinander. Huch, die Packung hier innen ist leider ein bisschen beschädigt. Hier, entweder verdrillt oder hier ist mal die Spitze entlang gegangen. Hier ist auch schon ein bisschen verdrillt, also weiß ich nicht, ob da jemand gleich am Anfang was verschüttet hat. Und hier ist ja auch beschädigt. Ja, das spricht eher nicht für zwei Stunden, weil zwei Stunden packst du die aus, spielst die. Und dann tust du sie wieder einpacken. Ist ja egal. Die waren vielleicht zwei Wochen gespielt. Ich habe den jetzt hier mal genau angelegt. Wie du siehst. Da hat mit Spitze so ungefähr 8 cm und ein halber Millimeter. Gehen wir noch auf den Schwerpunkt ein. Ohne Flights und Schafts ist so ziemlich genau auf dieser hinteren Rille. Also ich habe da jetzt ein bisschen rumgespielt, das ist ziemlich genau diese hintere Rille. Das ist in Ordnung. Jetzt wiegen wir die Kollegen mal. 22,07. Also das wäre plus minus 0,1 Gramm innerhalb der 22. 21,09 auch innerhalb. Oh, jetzt wird es spannend. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nichts von dem gemischten Match Weight. 22,02. Ich würde mal sagen, Grüße an Unicorn, aber so macht man es. <lacht> ja. Die sind, ähm, sind alle innerhalb, ne? Mit 0,2 und 0,1, aber die sind in beiden Kategorien 0,1, also tip top. Genau, 6. Und der war in der Mitte davon. 2. Und der war knapp drunter. Also die sind 0,08 voneinander entfernt maximal und gleichzeitig 0,6 maximal entfernt von 22 Gramm. Das heißt, die sind in jeder Hinsicht vom Gewicht her ideal gemacht. Jetzt baue ich die mal mit den Nitros zusammen und mit den Flights. Und dann werfen wir die mal eine Runde. Schade, ich dachte, hier wäre ein bisschen Dreck an der Spitze, aber das ist kein Dreck, da ist tatsächlich was abgeplatzt. Also die habe ich gebraucht gekauft, ne? Also das ist jetzt nichts gegen Red Dragon, aber... Wenn die wirklich so wenig benutzt wurden, wie der gesagt hat, dann ist es schon krass, dass hier gleich was abgeplatzt ist von dem Coating an der Spitze. Aber sonst sehen die eigentlich noch tipptopp aus, ne? Auch da vorne vor allem. Komisch. Naja, Pech gehabt an der Spitze. Also ich zeige euch nochmal hier die Mamba. Barrellänge 54,5, Durchmesser 6,263, 2 Stunden getestet. Dann messe ich da auch nochmal das Barrel ab, siehst du hier vorne genau angelegt. Und dann sind wir hier bei... Ziemlich genau 5,4. Also 54,5 mm sogar heißt es. Noch ein halber Millimeter. Ja, das kann man so ungefähr sogar sehen. Ja, okay. Ähm, allerdings zwei Stunden gespielt und dann ist das abgeplatzt. Das ist schon ein bisschen ärgerlich. Weil da bleibt natürlich der nächste Wurf auch wieder hängen. Das ist ja jetzt rau. Wenn da wieder eine Spitze einschlägt, dann schabt die das hier alles runter. Und dann ist nochmal die Frage, wie lang es die Spitze dann noch macht. Seht ihr, die sind alle drei Spitzen jetzt. Die sind alle schon ein bisschen abgenutzt. Klar, Bouncer, Ringe treffen, die Darts treffen sich gegenseitig, da schleift es dann normal als erstes, das ist ganz klar. Kann auch nach zwei Stunden schon so aussehen, das stimmt schon. Aber der hier ist ein bisschen ärgerlich. Aber jetzt werfen wir mal, schauen wir mal. Lass uns tatsächlich einmal kurz die Flights anschauen. Die sind nämlich sehr hübsch. Schaut mal. Haben wir echt einen geilen Effekt. Snakebite Hardcore. Finde ich hübsch. Finde ich nicht schlecht. Schauen wir kurz vom Feeling her. Naja, die fühlen sich... Ja.
Hier gehen sie nicht auf in der Mitte, wenn man sie knickt. Das ist schon mal gut, das habe ich manchmal bei meinen Flights nämlich beobachtet. Dass sie nicht richtig verklebt sind. Und sie sind ähm, relativ dünn. Siehst du, man sieht auch meinen Finger durch. Die sind relativ dünn, transparent. Lichteffekt ist dann natürlich super. Das ist natürlich wirklich sehr schön. Ja, jetzt montieren wir sie mal und dann werfen wir. Mir fällt gerade noch so eine Besonderheit bei den Nitro Shafts auf. Die sind hier oben, die haben hier oben eine Aluminiumkappe. Und darunter ist der Plastikschaft sozusagen. Da drin ist, es sieht aus wie verklebt. Ich habe jetzt ein bisschen mal kurz gedreht, aber ich würde jetzt nicht mich trauen, das zu ziehen, weil es sieht ziemlich verklebt aus. Hier oben ist auf jeden Fall, das Ding ist auf jeden Fall aus Aluminium. Hier. Das habe ich gerade beim Reinstecken des Flights gemerkt. Also das ist dann stabiler. Mutmaßlich. Mal gucken. Durch diese Rillen da drin muss ich aber sagen, dass sich dann einer, der sich da einhakt mit der Spitze, leichter hängen bleibt, oder? Ja, wir sehen es ja gleich. Ich sehe hier gerade bei den Nitrotech Shafts, die sind äh, aus Plastik bzw. Nylon steht hier. Also vielleicht ist das Plastik das andere Nylon, aber es fühlt sich an wie Aluminium. Jedenfalls steht hier nicht geeignet für 150 Mikron Flights. Material Polycarbonat steht da darunter. Das kann ich bestätigen, weil dieser Flight war ja schon recht dünn, habe ich gesagt habe und transparent und fühlte sich auch dünn an und der ging jetzt wirklich kaum rein. Also zu dicke Flights sollte man da nicht benutzen. Dafür werden die jetzt richtig gut halten, denke ich mal. So, wir wiegen sie jetzt nochmal im Ganzen. Also die Schafts sind aus Polycarbonat und da oben wahrscheinlich aus Aluminium. Polycarbonat wurde um 1900 von dem deutschen Chemiker, <lacht> pass auf, Alfred Einhorn entdeckt. Ob der Einhorn Peinhorn hieß? Naja, der hat es entdeckt und da haben wir nichts wirklich anfangen können. Es ist... Äh, extrem hart und wird daher auch als Sicherheitsglas verwendet und würde mich nicht wundern, wenn es am Videodart Automaten 23,92 auch vorne dran ist oder ist das Plexiglas 23,92 23,90 23,85 also die Darts sind definitiv tippo topo einzige was jetzt ist, ist ich kann jetzt hier diesen Schaft nicht richtig festdrehen man rutscht hier natürlich sehr leicht ab und mit der Zange will ich jetzt hier auch nicht hingehen Ansonsten, die Flights gehen sehr schwer rein, würde mich jetzt auch extrem wundern, wenn die rausfallen würden, muss ich ganz ehrlich sagen. Und habe gerade schon Bewertungen gelesen, die fallen auch, wenn die runterfallen, auch auf harten Boden, es ist noch nichts passiert. Und ein anderer hier auf meinem Channel hat es ja auch schon sehr positiv bewertet. So sehen die Darts insgesamt aus, wenn du die zusammenbaust, wie du die kriegst. Und dann ist der auch relativ lang, der Dart, wenn du den so zusammenbaust, wie du kriegst. Ich mache jetzt mal so ungefähr, ja, über 15 cm. Musst du den mal reinziehen. Das ist schon ein ganz schönes Kollegium. Aber jetzt werfen wir sie endlich mal, jetzt habe ich echt Bock. Ubuntu! So, währenddessen der Fido hochfährt, könnt ihr mal äh, mein letztes Werk von gestern Abend noch bewundern. Hier, sauber gemacht, der linke, dann der rechte und dann der eine oben drauf. Der fast, ich dachte mir erst, der ist gar nicht drin, aber der hat sich noch so gesenkt. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Meine 24. 180 und ich bin halt echt, ich dachte mir, ja komm, eine 100 werfen, bevor du ins Bett gehst. Es war aber schon sehr spät. Auf Instagram, Instagram heiße ich auch Darts Gondel, da habe ich das noch gepostet, eine Sekunde nachdem es passiert ist. Da könnt ihr sehen, wie spät es da war. Es war auf jeden Fall relativ spät und ich habe echt nur so 12 Darts oder so geworfen. Vielleicht waren es die Darts Nummer 13, 14, 15, jedenfalls bam. So, jetzt haben wir noch 6 Credits hier. Jetzt machen wir einfach mal so ein Game an. So, da liegt die Mamba. Muss nur schauen, wie ich das mache vom Filmen her. Ich kann mich jetzt leider nicht sehen. Ich habe auch keine Ahnung, ob das was bringt so. Achso, ich muss die jetzt rausholen. Dabei zählt er natürlich was, macht nichts. Ich mache einfach Reverse Round und schon geht's weiter. Und jetzt kommt die Mamba. Jetzt kommen die Mamba, erster Wurf. Ich bin schon etwas aufgeregt. Wie waren das? 22 Gramm? Werfe ich mal ganz locker, bevor es schief geht. Hey, der hat sich gedreht. Jetzt werfe ich mal einfach ein paar. Jetzt halte ich mal weiter vorne. Ne, ich möchte da nicht, ne? Das sieht man. Ist sie wieder überdreht. 
Aber man hat ja auch gesehen, der Schwerpunkt war ja klar. Und jetzt habe ich Flights und Schafs drauf, ist der Schwerpunkt noch ein bisschen weiter hinten, weil so viel Flight und äh, so viel Schafft und Flight ist es nicht. Jetzt nehme ich sie mal in der Mitte, ja der ist leider schon locker. So, jetzt nehme ich sie mal in der Mitte. Oh. Könnte ich mir mit dem eine Liaison vorstellen? Eine kleine Affäre äh, aus der Alt von meiner Dart-Beziehung mit. Äh, ja, ich habe selber Red Dragon Darts. Also wäre das nicht wirklich außerhalb von Red Dragon. So, jetzt nehme ich es nochmal ein bisschen weiter hinten. Wirklich deutlich vom Schwerpunkt. Na, eine solide 60, ne? Das mache ich gleich nochmal. Das hat mir jetzt eigentlich getaugt. Ja. Ich merke schon, der, der dreht sich schön. Die haben sich schön gedreht. Für mich ist damit die Abweichung nach rechts links schwerer einzustellen, wenn ich weiter hinten nehme. Da habe ich weniger Gefühl für rechts links. Aber dafür fliegt er schön gerade. Aber das, was ich jetzt hier aber machen muss, Oh, der dreht sich geil. Da habe ich schon lange mal Bock drauf. Leider dreht er sich nicht immer. Das heißt, das ist wieder ein Indiz dafür, dass ich mein Dart nicht immer gleich halte. Und das ist überhaupt nicht gut. Äh, allerdings hier, die, die Schafs drehen sich jetzt schon jedes Mal wieder lose. Ich könnte da natürlich Gummis mit reindrehen und das irgendwie vorsichtig machen. Aber ich mache das jetzt... Also das ist jetzt kein Mangel, würde ich sagen. Da bin ich jetzt selber schuld. Das ist die erste Triple 20. Man sieht den Grip ein bisschen auf meinen Fingerchen, das seht ihr jetzt nicht. Fühlt sich aber sehr angenehm an. Ist überhaupt kein Zerstörergrip. Hier siehst du diese geilen Rillen. Diese Sharky Mac Rills. Ist kein Zerstörergrip. Es ist auch wirklich sehr fluid. Wie ich sagte, fast schon wie als ob Fell drauf ist. Es fühlt sich sehr, sehr angenehm an, muss ich sagen. Sehr, sehr angenehm. Vielleicht war das mein, mein Vorspieler, der da zwei Stunden investiert hat, der die quasi die Rough Edges weggeballert hat, aber glaube ich es eigentlich gar nicht. Boah, ich habe fast Bock, die mir richtig einzustellen hier oben. Au! Jetzt habe ich mich gestochen. Äh, die Spitzen sind auf jeden Fall spitz. Ähm. Was Bock mir hier die äh, Harris Ceramic Short drauf zu machen? Habe ich da welche liegen? Ne, die habe ich alle verkauft. Ne? Für einen guten Zweck. Ich will Paradise eben. Danke an den Käufer nochmal. Aber ich glaube, ich habe keine mehr. Dann bestelle ich mir welche. Das ist ja ganz easy. Bestelle mir welche. Und dann mache ich da mal die, die Short drauf. Würde mich interessieren. Jetzt muss ich mal ein bisschen hier. 19. Oh, die fallen mir schon. Die fallen mir sehr gut, die Darts. Knapp drüber. Ich wusste jetzt nicht, was der Profi bei 68 macht. Ich spiele nur Masters aus. Da spielst du da 20 für Triple 16. Offensichtlich nicht der richtige Weg. Ja, bei 68 spielst du mit zwei Darts natürlich 18 für Bull. Das ist natürlich klar. Das hätte ich wissen können. <lacht> Aber wie ich gerade sehe, hatte ich gar keine zwei Darts. Ich hatte hier bloß noch einen. Oh. Oh. Da ist ein Loch drüber, noch für sechs. Wo man wieder mal sieht, wie genau dieser Automaten ist. Der, der war nämlich klack am Draht. Am Draht im falschen Doppel. Ja, und ich bringe die Episode mit dem Mamba zu einem guten Ende. Fürs erste Mal spielen, auch mein erstes Mal 22 Gramm. Bin ich absolut happy und was auch faszinierend ist, jetzt kommt mehr Licht drauf, dann sind die mehr Grasgrün. Jetzt kommt weniger Licht drauf, dann sind die mehr Giftgrün, Schlangengrün. Die haben verschiedene Grüntöne. Siehst du das jetzt? Jetzt sind die mehr wie auf dem Foto, was ich mal gezeigt habe im letzten Video, beim Auspacken. Jetzt sind die mehr so hell, so hellgrün. Die ändern ihr Grün. Das ist sehr sexy und ich bin überhaupt kein Grün-Fan, sage ich dir ganz ehrlich. 
So, jetzt nehme ich die Kollegin hier mal mit. Jetzt könnt ihr mal meine Glorie euch anschauen. Ah, steckt sauber. Steckt auch am Draht fast. Fast. Aber wie gesagt, der Automat. Die Kamera da hat es gesehen. Die da oben hat es gesehen. Und hat es richtig gewertet. So, und dann spiele ich ein 40er Average. Womit ich knapp über den Wert eines Blinden bin, bis auf den Checkout. Von daher bin ich da zufrieden. Anfang 13. Runde. Zum ersten Mal mit den Darts, da geht sicher noch was. Da geht sicher noch was. Aber jetzt haue ich euch das Video auf die Augen. Danke fürs Zuschauen. Jetzt haue ich euch das Video und ich spiele die noch öfter. Ähm, und werde demnächst auch wieder mal ein paar Livestreams machen, jetzt wo ich diese ganzen Steel Darts habe. Erst werde ich aber wahrscheinlich... Heute Abend geht nicht. Oh, bah, heute Abend geht es nicht. Heute Abend ist meine Frau beim Sport und ich habe die Kids. Aber ansonsten werde ich ein paar Livestreams machen in nächster Zeit, jetzt wo ich die ganzen geilen Darts habe. Und ich bin auch immer noch auf der Suche nach ähm, Gewerberäumen, um mein Business zu starten, wo ich dann diese Automaten hin tue und wo man mich dann auch besuchen kann. Ne? Das wird eh geil. Wir machen uns einen richtig geilen Dartraum. Da habe ich schon Bock drauf. Also haut's rein. Tschüssi.